我是个实习医生，我哪有这个本事呀？哎，这个医药费不是应该由赵世芳承担的吗？他们说了，赵世芳啊，用门道的，怎么判还不知道呢？俺们就是收到了赔偿，还不要等一年半年？俺男人实在等不起呀、啊！大夫，啊，今天我已经收到了欠费通知了，是不是不付两万元定金，你们就给停药啊？这个。要我说呀，你就应该拿这张照片当头像，多添衣服呀！你找哪去？不是，这多紧呀！这药长大后我就取了你。摆着，不是把俺逼上绝路吗？阿姨，你放心，仁华不该撵你们走的。你手上还有把柄呢。什么？上回你在电视上犯浑啊！害得我年终奖泡汤女朋友消失了，我心想啊，你这孩子呢还有点性格，好歹你抱一土豪孩子，拿着锦旗把这事弥补回来了。可这回呢啊，违规输血，你你说你有没有脑子？李老师，这事怪我，对不起。我告诉你啊，别跟我说啊，把你这话打包送到医务处、财务科，还有周老师呢啊。至于吗，师兄？那病人又没什么事儿，而且也是为了救人啊，在医院救人最重要嘛。你以为我这话没跟医务处说呀？现在人家属拿着违规不放，再这么闹也不是减免医疗费这么简单的事儿了。我师母不是那种敲竹杠的人。就算你师母是圣母，你觉得媒体能放过咱们吗？我好不容易在表彰大会上刚听两句话，就被你们帮怂孩子给带沟里去了。医务处来电话，让你俩接受调查啊！赶紧的，别迟到。白小军跟这事儿没关系，我一个人去就行了。德叔，你知道你捅多大一篓子吗？啊，你还成英雄？白小军真的没干什么，真的，师兄，这菊花枸杞，给你来下下火。那什么，白小军好歹刚才在大会上给咱拿了面警旗呢，这多给咱科里长脸啊！这先进的典型，咱不能不保吧？可有些人就是跟锦旗有仇。你不乌鸦嘴会死啊！我一会儿就把锦旗送回去，农村红，土死了。我告我告我跟你你你你就狂吧啊！他说看看衣服，我们收拾你。李老师。其实那天晚上，那天晚上我是骂过你东风曼，但那也是事实啊，你不用跟风痛打落水狗吧？哎，师兄，咱能不能给那医务处再求求情？要不然再写个检查？你是我们大师兄，你不能不保我们呀，怎么还往外推呢？我告诉你啊，你少威胁我。
，早知道现在，当初干嘛来了？现在人家属天天闹，准备把这事儿捅电视台去了。你们以为在这儿过家家呢？难得不用查房，我正想休息一天呢。走啊，刘志光。我不能让你去。我陪你去。叶成萌，你说你添什么乱呀、啊？啊。那天晚上，第一个帮刘志光书写的是我，所以我必须去。哎，去去去去去吧，去吧，都去吧。吧。晨曦，三床九床换药啊，去十五床拔那个女流管，啊，记清楚了啊。好。谢南霞，你跟那傻站着干嘛呢？我给你那十几张术前检查单子，你给我弄完没有？那血都抽了，然后还有两个 B 超单，下午去弄。我今天两个小时之内上下楼都七八趟了，我现在觉得我站在这儿特别幸福，我真想这么一直傻站在这儿。不是，你们都歇了，谁给我干活啊？我跟你们说，你们呀得这么想，劳动不仅是光荣，更是权利，对不对？你们想想，医务处那仨，现在他想干活都干不了呢，对不对？哟，完事儿了？你没事吧？没事了，就说知情不报，让科里批评教育。我早就说了吧，哎，那他们两个呢？还在谈，说他们是违规书写的主要负责人，考虑取消他们的实习资格。这么狠啊！白小静，为什么每次都是你全身而退？这下你满意了吧？终于除掉了最有力的竞争对手了，以后人话外科就是你白小静的天下了。不是晨曦，你没事吧？跟你有关系吗？哎，那是。别站着，十五桌。师母啊啊，我去财务处问过了，那个曲老师的手术和住院费用院里已经同意免了，这事您知道了吧？啊，他们通知俺了。哎，那你就赶紧把违规输血的投诉给撤了吧。为什么呀？如果你不撤投诉的话，刘志光真的会被赶出人华的。你以为俺心里不难受啊？把男人教了大半辈子的书，他把小光当亲儿子疼，他疼小光，谁疼他呀？大夫说了啊，他的腿马上第二次手术了，要修复，要康复，还要吃进口药，花很多钱还不一定能治好呢。那么多的钱，俺到哪里去弄啊？他是俺男人，我难道要看着他在床上瘫一辈子啊？眼下，我只能吃定你们了。您是怕一旦不追究了，院里就不再管曲老师的医疗费了，是吧？是啊。哎，那刘志光怎么办呀？俺管不了了。哎，不是你对俺说吗？先把那医药费解决了，那下面的事情都不要紧了。不是啊，师母，我那是……哎呀，不是，那那那你不能这样啊！刘志光输血是为了救曲老师的呀。哎呀，那他再救一次，那那也不在乎的，是不是？哎，我男人行了，不是师母，我去了啊。我总算是明白为什么要把农夫与蛇放进小学课本了，这都是有科学依据的。这徐家人就是一活脱脱恩将仇报的典范。刘志光，你小学语文是体育老师教的吧？我早就说过，钱能毁掉一切好东西，这世界上就没有不见钱眼开的。那些不动心的，无非就是因为诱惑不够大。徐老师、徐师母不是这样的人。是啊。他们是不食人间烟火的圣人，那谁是恶人啊？是主动书写的你，还是冒险帮忙的我和叶春萌啊？他他们也是没办法。那我倒想夸一句，他们的办法还真高明。一副没见过世面的样子，居然对医院的采血制度门清，还能拿我们的操作漏洞和医院讨价还价，怪不得说高手在民间呢哈。哎，你干嘛去啊你？你给我回来！哎，我说你别跟他，一般见识。谢南翔，我想帮帮柳志光和萌萌。怎么帮呀？你不都见过人家属了吗？白小晶说的对，都是钱闹的。既然这样，咱们就对症下药。对呀、啊，这徐家和刘志光又没仇，怎么？
咱只要把后续住院费问题搞定，那肯定就放过刘志光了。没白跟他混这么些年啊，做事总算是靠谱了。哎，那我怎么给老谢说呀？这事儿得靠咱们自己。怎么靠自己啊？你想呀，咱们无非是想帮刘志光和叶春萌，可那两的都倔，尤其是那刘志光，你看他刚才都激动成那样。如果知道这钱是你爸的，他肯定觉得这是赤裸裸的金钱腐蚀了纯真的师生关系，不炸了才怪呢。这一点，人白小晶都比你明白。要不然，他早就拿出他那张啊能刷出一幢别墅的金卡，不就结了？也对，但这也不能怨刘志光啊。这被老谢经手过的事儿啊，确实有那么一股铜臭味。所以，我想，咱们呢，就搞个募捐。募捐，我刚从院团委过来，这个月呢正好是爱心月活动，我呢就把刘志光和曲老师感天动地的师生关系啊一煽火。嗯，当然了，我没提那个献血的事儿，结果呀，团委管事的师姐马上哭得稀里哗啦的，当场就同意支持咱募捐了，还在团委的官方微博和微信帮咱们推这事儿呢。哎，我给你看啊，你看。现在都置顶了，不，都两百多条了。哎呦，行啊！现在办事这么有范儿啊，还会替别人着想了。哎，晨曦，我发现你爸一生病以后，你确实长大不少。这要搁以前，这白小晶和人斗嘴的时候，你恨不得抱一爆米花坐第一排看好戏呢。哟，还会脸红啊？啊？嗯。行了，去募捐吧，走。谢谢谢谢。哎，护士，我这两天还行呗。哎呀，一百啊！谢谢。你们这样干嘛呢？啊，我们在募捐呢，李医生。哦。你也捐点呗。啊，行。哎，谢谢。讨厌。是，这人真好，谢谢。来来来，我们拍个照发微博了。耶！哎，你看周老师，啊，你不是应该休息吗？嗯，我来看看豆豆，他担心他的豚鼠。这次我又错哪儿了？你自己心里没数，老来问我。每次我觉得我自己没错，您都能挑出错来。事后我想想，您说的都对。这次也还是问您吧，因为我觉得这世界上所有的规定都不是万无一失的，都会有特殊的情况发生。那天情况那么紧急，该做的我们都做了，我们错了吗？为什么要取消我们的实习资格
，不是每一件事都能分出对错，事事难两全。有时候要事情经过之后，努力让它两全。怎么努力啊？呃，周主任，会诊开始了，来了。手术了，我在你们医院神经外科呀。医生帮我介绍了一个省城市医院的一个专家，以后啊，抽烟呐、康复手术啊，都在那儿做。那里离家近，方便些，而且钱也会少一些。您就管治病，别的。你先别管了。这两天我一直昏昏沉沉的，什么都不知道。昨天刚刚醒过来，护士就跟我说，是你们几个同学救了我的命啊！还把我捐款，可是，可是你师母她还。你千万不要怪你师母啊！她这辈子呀，是跟我穷怕了。她细心想救我的命，可是没钱呢，没办法呀。曲老师，啊，你放心吧，我不怨师母。那您就别走了，人活的条件一定要好一些。我怎么好意思再待下去啊？你师母，她也没脸再见你了。哦，对了，还有你那些同学，替我跟他们道声对不起了，谢谢他。啊，我走以后啊，你好好在这儿学习，一定要做个好医生，以后啊，要救更多的人啊。行吧，一早啊，我就让你师母去一步车把那个毒素撤销了，你们不会有事了。我这辈子啊，恐怕再也上不了讲台了。昨晚呢，我跟你师母说呀，我这辈子教了三十多年书啊，就算今后再也上不了讲台。教出来一个你这么好的学生，老天对我不薄啊！通过这件事之后，我也是从鬼门关走了一遍的人了。我什么都想开了，看透了，今后呀，没有什么所求了，就图个心安呐。曲老师，您的命包在我身上，你听我的。躲这儿呢你？医务处通知啊，毒素取消了，我们没事了。现在想提议庆祝一下，已经去纪念所食堂占座位了。哟，我已经打饭了，少来吧你！你什么时候抵抗得了纪念所水煮鱼的诱惑啊？晨曦啊，你一定得去啊！你得给我这个机会感谢你啊！你才是真的救了曲老师的命。我们西西最棒。萌萌，只要你把我当朋友就行。你这说的什么话呀
。当然了，其实周老师帮的忙最大。那天我整理捐款箱，一开箱就看到两刀百元大钞，整整齐齐的躺在那儿，两万块，还没留名呢。是周老师啊。嗯。你怎么知道？这还不好打听。周老师让李波去银行提了两万块，说是一朋友买房借钱。嗯，还不懂啊？周老师哪有什么朋友呀？有时候，在最粗糙的外表下，藏着一颗最柔软的心。不会是周西斯吧？别删这么快啊！我本来就是瞎猜猜的，这下……你别是爱上他了吧你干嘛删我微博评论呀？我哪有时间玩微博啊？这两天。我这两天哪有时间玩微博？哥们儿截图了。你你你，待待会儿查房的东西备好了吗？你。转移话题，心虚了是吧？谁心虚了？不服？那我找一专家帮你诊断诊断。明白了，够反转的啊。就是啊。这周西斯虐他虐的最惨了，没准人家就爱重口味呢。哟，你化妆了？太淡了，光画口红怎么行啊？我就说今儿怎么看起来有点不一样了，真没想到啊。好不好？嗯。昨天休息好了没有？嗯。再过两天就可以出院了啊。刘，刘春萌，说一下肝移植排异的分类。开个黄瓜得了，还利索点儿，稀里糊涂脑子想什么呢？周大夫，你不要生他的气。为什么不能啊？你上课不听讲，不挨老师骂吗？我觉得他是在想男朋友。我奶奶说了，女孩谈恋爱的时候犯傻，天经地义。是吗，叶春萌？我怎么不知道呀？罚你五千米，看来是不够啊！本来以为你们没有时间风花雪月呢，跑步还交个男朋友，就算是怕不认识了吧？你那是什么演技啊？亏你还删微博，今儿在病房你就差把微博写脸上了吧？嗯，我那是没回答出问题呀。没关系，没关系，赶紧去看病，我们来处理。我帮你吧，你裙子那么短。哎呀，别管了。哎，干嘛扔了呀？洗洗还能用。要不是不能光脚走路，我肯定把鞋都扔了，冻着也比恶心强。阿姨，哎，阿姨，处理一下，谢谢。哎，好好好。
就要。怎么了？耳朵真的呀？我从来不碰来历不明的东西。挺上心的嘛，你喜欢他？啊？不，我喜欢马姐。真的假的？我既然说了，当然是真的呀。先不说你们俩家庭情况差多少，他那个人千年的冰山，捂也捂不热。捂不热是捂不热，喜欢就是喜欢。你说的那些差距，他可能看不上我。但是挡不住我喜欢他呀！再说了，总得试了，才知道能不能无视。你是爬来的吗，大姐？麻烦您微信约人的时候能不能把地点说清楚？四病区走廊拐角，四病区是一个啊字形，一共有八个拐角。要不是我用摇一摇把你定位在这儿，估计咱俩今天就悬了。就你废话多，我有事求你。有困难找翔哥。捂不热是捂不热，喜欢是喜欢，这话是刘志光说的。嗯。什么好孩子跟你住一个屋都学坏了，这事儿不找你找谁？哎呦，他怎么不从我身上学一些优良的传统美德呢？你身上有什么优良的传统美德让人家学啊？哎，不带往心口戳刀子的啊！现在就给你一个立功赎罪的机会。我还有机会？少在这装！要不是非常时机，我才不管这闲事儿呢。马上就要出科考了，刘志光几次断考，成绩都不理想。这次要是再栽了，就真的该干嘛干嘛去了。你经验丰富，了解男生的心理，你帮帮他，先断了这个念头。那我不就真的把人家梦想的翅膀折断了吗？这多残忍呐、啊！不过话又说回来，他确实是没什么戏。要不是非常时期，我才不干这么残忍的事儿呢。也对，这小子神经本来就紧张。要是一下崩断了怎么办呀？行吧，这事就包在我身上，到时候就来点狠的、阴的，你可别怪我心狠手辣呀。你拉我来这干嘛呀？我真想回去了。别呀、啊，你这回去也是帮李波写病历。再说了，车钥匙给你，你自己能回去吗？我在车上等你。哎哎，你给我回来！不行了，告诉你，后天白小晶生日，我准备在宿舍给她办一 party。这个是她平常御用的超市，跟我进去买点东西啊。她过生日啊？好啊，她是该跟大家多过过集体生活。哎，不用你一人出钱，咱俩一起来。行啊，我们都商量好了 ，A A 制。哦哦，对了，那个白小晶不爱喝这种饮料，你就负责买水吧。这光买水，这都不好意思啊。咱们得看看别的呗。哎，你好
这儿有没有就是咱们自己国家产的那种饮料？不好意思，先生，我们这里没有。啊，不过我们这里其他牌子的选择还是很多的，要不要我为你介绍一下？不不不不不，不用了，我我自己再看看啊。哎，这阿木西不错，可以当饭后甜点。那你帮我找一下那个 S T p a l a d i n o 吧，就是意大利 Lamborghini 产的。哎哎哎哎，这东西太贵了，咱们去一号店吧。能来都来了，就这儿啊。这东西太贵了。p a l a g r i n o p a l a g r i n o 哎，这儿呢，这儿呢。哎呦喂，打折，十二瓶连二百都不到。快，你去弄推车去。哎，快点儿。他们家的肉和气子都是最新鲜的，都是当天空运的。要来他们家买东西，最好都是当天买。哎，你是不知道白小晶，就他们家那阿姨，没把法国红波和瑞士大笋气死分开放，得，炒鱿鱼，这有什么区别啊？这不就是猫和老鼠里面的那个奶酪吗？你看一模一样。我跟你说，你也不懂，在我们这样的家庭里呢，这真不算什么事儿。可是，在白小晶那儿就不一样了，什么黄瓜没买有机的，葡萄酒没出份醒酒的，还有黑松露顶替了白松露，那就算谋杀了。要他的命了！行，我看咱今儿也买的是差不多了吧。隔壁有一个意大利餐，是白小晶给我推荐的。光他们家那酒单就是个上了年的葡萄酒年鉴。我想回去了，啊？我想回去。了。哎呦，这女人啊，就是麻烦。我爸说的没错。男人就应该专注于事业，等吃饱了撑的时候啊，再去谈恋爱。你到底想说什么呀？没什么呀。你就是想告诉我，我跟白小金差距太大，让我死了这条心。没你想的那么严重。我和叶春萌就是怕你投入太多，血本无归。人白小金什么人啊？一张面膜就顶你吃半个月的肉夹馍的，你们俩压根儿就不是一个世界的人。这什么呀？这是我小时候的照片，这是你啊！重度双侧唇腭裂，半鼻小珠偏斜，鼻翼塌陷，上下颚牙齿严重咬合不齐。这是六岁那年吴院长第一次见我后鼻翼上的诊断。即使我不懂这些专业术语，我也知道情况有多糟。村里孩子的嘲笑。陌生人的惊恐，爸妈的叹息。那样过了六年，你至少学会一件事情，就是不再抱任何希望。陈列和恶劣的最佳治疗时期就是两岁之前，而且这病特别不好治。嗯，要不是曲老师求吴院长，我爸妈早就放弃了。多亏了吴院长，几年内我做了唇、腭、鼻。伤疤修复大大小小十来次手术，手术很痛苦，恢复更痛苦，尤其是必修复手术，疼痛充血肿胀的窒息感，我几乎想抓烂鼻子。徐老师只好让我妈每天用布条绑住我的手。有一次，我扛不住了，哭着闹着说不做了，反正我这辈子也就这样了。徐老师也劝不住，只好找吴院长来。吴院长给我看了他治过的唇腭裂病人寄给他的信和照片，他一个一个的给我讲他们的故事。他告诉我，那个我从小梦想的、美丽的、正常人的世界，并不能把我挡在外面。真正伴着我脚步的，是我自己内心的恐惧。怪不得周老师这么服务院长，只会切干割肺缝血管，那只是个开刀匠
，只有和病人掏心掏肺，那才叫大事。我忘不了最后一次复诊，离别时，他跟我说：“刘志光，你的今天比旁人来的不易，你一定要努力让自己幸福。我能把你的嘴唇修复的完美，但上面是否能挂着真正开心的笑，却是由我自己来决定。”在拜好金之前，我从来没有喜欢过别人，也没想过。刚认识他时，也像大家一样，觉得他冷。可慢慢的，我能感觉得到，他不是真的冷，他只是希望别人这么认为，好像只有这样，才能保护自己。这种感觉，我当年也有过，所以我也明白。他一定也曾经受过很深的伤害，因此变得自卑、脆弱，所以才需要躲在层层的盔甲后面生活。想明白这些，我在看他，就好像看到当年自己一样熟悉。我总能感觉得到，他冷漠外表下对人的善意。我比任何人都能明白，他想做什么，他想说什么。我都不知道该说什么好了，跟你这一比，我刚才就显得特别的幼稚。嗨，我就不该班门弄斧跟你谈论爱情。其实我没打算告诉任何人的，美好的感情就应该藏在心里。等等，你这多大了还玩暗恋呢？爱你在心口难开是吧？你要真是喜欢，你就去表白啊。表白？得，还真是一纸上谈兵的主儿。行了，这事儿你别管了，哥们儿给你一条龙服务到底。晨曦，你休息啊，然后叶春萌外科急诊。刘志光跟这个白小晶呢，你俩病房完班啊。我不和他搭班。你又不是黄安耀跟维 C， 怎么就不在一块儿呢？那得事先划分清楚，他管哪个病房，我管哪个病房，省得我被他拖累。李老师，要不我跟叶春萌调一下吧？你们以为师兄排班是喝酒喝大，随便抓阄抓来的，是不是？这都是经过了严密的逻辑、周密的思考和那缜密的分析啊！那师兄，你给他们说。对，这管着吗？我就这么排了，干活。上当！我跟你说啊，这次我交了女朋友，漂亮，特别漂亮，超级美腿，超级球迷。当然了，最吸引我的还是超级球迷。你这扯吧你，真的。现在是一月八号凌晨零点零二分，今天是你的生日，我想第一个祝你生日快乐。别推别挤。现场直播呢，进来吧。我这不是看你们这蛋糕太大，来帮你们忙吗？哎，女寿星，快来许个愿，在一起，在一起。这么恶俗的情节，一看就是你设计的。不是，这都是刘志光想要对你说的话。我就是提供一些情报和后勤的支持，这可都是他自己原创不打折的。哎，刘叔光，你快自己说，快说
。白小金、啊，我想对你说的是，我劝你最好别说，因为我会用最恶毒的话来拒绝你。你不会的。要不你试试？不是你这干嘛呀？你。我白小静的名字从来不和这些乌七八糟的东西扯上关系。不是，不是，没没事儿啊，没事儿。事他真这么说呀？那刘志光也太怂了。要是我，我一巴掌把他拍到墙上。抠也抠不下来，就你彪悍。这俩人呢？怎么一早上没看见他们俩啊？白小晶过生日请了一天假，刘志光我也不知道。行了，咱吃蛋糕吧。哎，过来吃蛋糕。吃蛋糕。哇、哦，杨哥大，你们俩这么好的蛋糕，五百多吧？太可惜了。那必须啊！哥什么时候掉过链子？就是可惜了哥的名声啊。哦，这是蛋糕钱，还是兄弟吗？看不起我？你要不收，才是看不起我呢。这个月生活费够吗？够了，放心吧。哎，这才叫人财两空。哎，骨伤刚才说打喷嚏可能崩到伤口了，你赶紧看一下。刘大夫呢？哎，我找了，到处找不到他人影儿。那个许常规，好。如今的我，总是感到迷惑，像阵风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默。孤单，现实的重量，踏在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？谁在寻觅的路上转了几个弯？谁在沮丧？谁在悲观？记得当时我们都是那么的勇敢。那年的愿望，当初的梦想，实现了多少？还有多少埋葬在路上？美丽的愿望，偶然的一点感伤。是遗憾，久远难忘、啊啊。那年的愿望，单纯的梦想，集中的阳光，还有星空底下的仰望。美丽的愿望，遥远的一点光亮。那是紧握着的一点坚强。也许我们都是一样，像吃饭不见未来的彼岸。有时脆弱，偶尔撑着一半，明天的太阳。照着倔强的平凡，种下的太阳，总会如梦般绚烂。